உலக தமிழர்களுக்கு சங்க தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த பூமி உருவான காலகட்டத்திலிருந்து இந்த பூமியில பல லட்சக்கணக்கான உயிரினங்கள் தோன்றி வாழ்ந்து முற்றிலுமா அழிஞ்சும் போயிருக்கு உதாரணமா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து முற்றிலுமா அழிஞ்சு போன டைனோசர்ஸ சொல்லலாம் இப்படி ஒரு உயிரினம் முற்றிலுமா அழிஞ்சு போறதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு உதாரணமா சொல்லணும் அப்படின்னா சுற்றுச்சூழல் மாறுபாட்டாலையும் பல்வேறு உயிரினங்கள் அழிஞ்சு போயிருக்கு இதே மாதிரி அவர் உயிரினத்துக்கு ரொம்ப ஃபேவரேட்டான இறை அழிஞ்சு போறதாலையும் பல்வேறு உயிரினங்கள் அழிஞ்சு போயிருக்கு ஏன் சமீபத்தில் மனிதர்களால் கூட பல உயிரினங்கள் அழிஞ்சு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செய்திகளை நம்ம கேட்டுட்டு தான் வரோம் இன்றைக்கி இருக்கிற அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இப்படி அழிஞ்சு போன உயிரினங்களை மீண்டும் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியும் அப்படிங்கிற தான் பதில் பொதுவாக இப்படி அழிஞ்சு போன உயிரினங்களை எக்ஸ்டிங்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இப்படி அழிஞ்சு போன உயிரினத்தை திரும்பவும் கொண்டு வரதுக்கு பேர் டி எக்ஸ்டிங்க் அல்லது ரெசரக்ஷன் பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்படி உலகம் முழுக்கவே பல நாடுகளை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த பூமியில வாழ்ந்து பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அழிஞ்சு போன பல்வேறு உயிரினங்களை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க டைனோசர்ஸ் படம் பார்த்திருப்பீங்க அதுல முதல் பார்ட்ல எப்படி டைனோசரை ரீக்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி அப்படின்னா டைனோசரை கடிச்ச ஒரு கொசு ஒரு மர பிசினுக்குள்ள மாட்டிக்கும் பிற்காலத்துல அது ஆம்பராக மாறிடும் இப்படி இந்த ஆம்பருக்குள்ள இருக்க கொசுக்குள்ள டைனோசர ரத்தம் அப்படியே இருக்கும் அதை எடுத்து தான் டைனோசரோட டிஎன்ஏ எடிட் பண்ணி டைனோசரை ரீக்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ சயின்டிஸ்ட்கள் இதே தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தான் அழிஞ்சு போன உயிரினங்களை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்படி என்னென்ன அழிஞ்சு போன உயிரினங்களை மீண்டும் பூமிக்கு கொண்டு வர போறாங்க அப்படி கொண்டு வர்றதால மனிதர்களுக்கு எதுவும் பாதிப்பு ஏற்படுமா போன்றவற்றை பற்றி தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் எனவே கண்டிப்பாக முழுமையாக இந்த வீடியோ பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி சங்க தமிழ் சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சரி இப்படி என்னென்ன உயிரினங்களை மீட்டுருவாக்க செஞ்சு மீண்டும் பூமிக்கு கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதை எப்படி செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எளிமையாக சுருக்கமாக பார்க்கலாம் பொதுவாக ஒரு உயிரினத்தோட பண்புகளை தீர்மானிக்கிறது அதோட டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய ஜின்கள் தான் இப்படி ஒவ்வொரு டிஎன்ஏலுமே பல்லாயிரக்கணக்கான ஜின்கள் இருக்கும் அது ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பண்புகளும் இருக்கும் இதுதான் நம்மளோட உருவம் நிறம் உயரம் பண்புகள் எல்லாத்தையுமே தீர்மானிக்கிறது இப்படி முற்றிலுமா அழிஞ்சு போன ஒரு உயிரினத்தை மீண்டும் உருவாக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோட டிஎன்ஏ வேணும் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கேள்வி வரலாம் அழிஞ்சு போன உயிரினத்தோட டிஎன்ஏ எப்படி கிடைக்கும் அவர் உயிரினம் அழிஞ்சு போகும்போது அவரோட டிஎன்ஏவில் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்ட்டு ஆனால் ஒரு உயிரினம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட டிஎன்ஏ அழிஞ்சு போகாமல் அப்படியே தான் இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா இறந்து போன உயிரினங்கள் பூமிக்குள்ள புதஞ்சோ இல்லை பனிக்கட்டிகள் அடியில் புதஞ்சோ புதைப்படையும் அதாவது ஃபாசில் ஆகிடும் இப்படி பல ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி புதஞ்ச உயிரினங்களோட எலும்புகள் பற்கள் தோல் ரத்தம் தந்தம் முடி இப்படி ஏதாவது ஒன்று கிடைச்சாலே போதும் அந்த உயிரினத்தோட டிஎன்ஏவை அதில் இருந்து எடுக்க முடியும் இன்றைக்கி இருக்கிற தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சுமார் பத்து லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்து போன உயிரினங்களை கூட மீட்டுருவாக்க செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இப்படி உயிரினங்களை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய அவங்க ரெண்டு விதமான தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துகிறாங்க அதில் முதல் தொழில்நுட்பம் குளோனிங் இந்த குளோனிங் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இறந்து போன உயிரினத்தோட செல்களில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் அப்படியே எடுத்து அதுக்கு நெருக்கமான இப்போ வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க ஒரு உயிரினத்தோட கருவில் வச்சுருவாங்க அப்புறமா அந்த கரு முட்டையை இறந்து போன உயிரினத்துக்கு நெருக்கமான உயிரினத்தோட கருப்பையில் வச்சுருவாங்க அதன் மூலமாக புதுசாக பறக்கிற குட்டி அழிஞ்சு போன அந்த மிருகம் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் இந்த முறைக்கு அழிஞ்சு போன அந்த உயிரினத்தோட செல்கள் சேதமடையாமல் இருக்கணும் அதாவது சமீபத்தில் அழிஞ்சு போயிருக்கணும் இல்லைனா அதோட செல்கள் பனிக்கட்டுகளுக்கு இடையே பத்திரமாக பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கணும் ரெண்டாவது முறை ஜீனோம் எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த முறைக்கு அழிஞ்சு போன உயிரினத்தோட டிஎன்ஏ மட்டுமே போதும் இதை எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அழிஞ்சு போன உயிரினத்தோட டிஎன்ஏல இருக்கிற ஒரு சில முக்கியமான ஜீனுகளை மட்டும் எடுத்து இப்போ உயிரோட இருக்கிற நெருக்கமான உயிரினத்தோட டிஎன்ஏ கூட சேர்த்து எடிட் பண்ணி புது உயிரினத்தை உருவாக்குவாங்க ஆனாலும் புதுசாக உருவாகிறது அழிஞ்சு போன உயிரின மாதிரியே இருக்காது ஒரு ஹைப்ரிட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் திரும்ப திரும்ப இதை செலக்டிவ் பிரீடிங் மூலமாக இனப்பெருக்கம் செஞ்சால் அழிஞ்சு போன உயிரின மாதிரியே திரும்ப கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த முறை தான் ரொம்ப பிரபலமான முறையும் கூட ஆனால் இதுக்கு கொஞ்சம் டைம் தான் அதிகமாகும் சரி இந்த தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி என்னென்ன மாதிரியான உயிரினங்களை மீண்டும் பூமிக்கு கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் முதல்ல மேமோத் அப்படிங்கிற யானை ஐசிஐஜி படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அதில் முக்கிய கதாபாத்திரமான மேன்ஃப்ரட் அப்படிங்கிற மேமோத் யானை வரும் இந்த யான
பறவை அப்படின்னாலுமே இதால் பறக்க முடியாது நிலத்தில் தான் கூடு கட்டி வாழும் வான்கோழி அளவுக்கு பெருசாக பார்க்கறதுக்கு வாத்து மாதிரியே இருக்கிற இது புறா இனத்தை சேர்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் மொரிஷியஸ் தீவுகளுக்கு மனிதர்கள் குடியேறினதுக்கு அப்புறமா இந்த இனம் சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போச்சு அதற்கு காரணம் இது மனிதர்களை பார்த்து பயப்படாமல் இருந்ததால் ரொம்பவே எளிமையாக அதை பிடிச்சி சமைச்சு சாப்பிட்டாங்க இந்த பறவை இனம் அழிஞ்சதால் இப்போது மொரிஷியஸில் பிரபலமான மரமான கல்வேரியா அப்படிங்கிற மரமும் அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது இதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த மரத்தோட விதைகள் இந்த டோடோ அப்படிங்கிற பறவை சாப்பிட்டுட்டு போட்டால் மட்டும்தான் முளைக்கும் இதனாலேயே இப்போ அந்த பறவை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கியிருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதுக்கு அவங்க பயன்படுத்த போகிறது புறாக்களை தான் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகிறது ஐரிஷ் எல்க் அப்படிங்கிற ஒரு மான் இனம் தான் இந்த பூமியில் வாழ்ந்ததுலேயே மிகப்பெரிய மான் இனம் இது தான் சுமார் ஏழாயிரத்தி எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இறந்து போன இந்த மானோட எலும்புகள் சைபீரியாவில் கிடச்சிருக்கு இதன் மூலமாக தான் இதை மீண்டும் உருவாக்க முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதோட பேர் ஐரிஷ் எல்க் அப்படின்னு இருந்தாலுமே இது ஐரோப்பிய கண்டத்திலிருந்து ரஷ்யா வரைக்குமே வாழ்ந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதோட உயரம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு புள்ளி ஒரு மீட்டர் அதாவது யானையோட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் இதோட கொம்புகள் சுமார் மூணு புள்ளி அறுபத்தஞ்சு மீட்டர் உயரம் வளரக்கூடியதான் அப்போ இதோட எடை எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா சராசரியாக ஐநூற்றி நாற்பதுலேருந்து எழுநூறு கிலோ வரைக்கும் இருக்குமா இதோட கொம்புகள் மட்டுமே சுமார் நாற்பது கிலோவுக்கு மேலே இருக்குமா இதோட நெருங்கிய உயிரினமான ரெட் டீர் இல்லைனா ஃபேலோ டீர் அப்படிங்கிற மான்கள் மூலமாக இதை உருவாக்கவும் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நினச்சி பாருங்கள் யானை சைஸில் ஒரு மான் நடந்து வர்றத அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது பைரீனியன் ஐபெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆடு தான் பார்க்கறதுக்கு நம்ம ஊர் வரையாடு மாதிரியே இருக்க இது ஐரோப்பியாவில் வாழ்ந்தது மனிதர்கள் அதிக அளவு வேட்டையாடினதால் வேகமாக அழிஞ்சும் போயிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் ஒரே ஒரு பெண் ஆடு மட்டும் உயிரோடு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க உடனே அதோட காதலில் இருந்து கொஞ்சம் சதையை எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க துரதிருஷ்டவசமாக ரெண்டாயிரத்துலேயே அதாவது அதுக்கு அடுத்த வருஷமே ஒரு மரம் விழுந்து அந்த ஆடு இறந்து போச்சு இதோட அந்த இனமும் முற்றிலுமாக அழிஞ்சு போச்சு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை க்ளோன் பண்ணி ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும் உருவாக்குனாங்க ஆனால் அந்த ஆட்டுக்குட்டி பிறந்து வெறும் ஏழே நிமிஷத்தில் செத்து போச்சு அப்படி இருந்தாலுமே இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக தான் பார்க்கப்பட்டுச்சு ஏன் அப்படின்னா முதன் முதல்ல டி எக்ஸ்டிங்ஷன் பண்ண ஒரு உயிரினம் இது இப்போது திரும்பவும் இந்த ஆட்டை உருவாக்க முயற்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான ஒரு உயிரினம் இதோட பேர் மோவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நியூசிலாந்து நாடுகளில் மட்டுமே காணப்படுற இந்த பறவை பார்க்குறதுக்கு நியூசிலாந்தோட தேசிய பறவையான கிவி மாதிரியே இருக்கும் அப்படி இருந்தாலுமே இதோட உயரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு புள்ளி ஆறு மீட்டர் அதாவது யானையோட உயரமாக இருக்கும் சுமார் இரநூத்தி முப்பது கிலோ வரைக்கும் எடை கொண்ட இந்த பறவையால் பறக்க முடியாது இதனாலே இந்த பறவையை எளிதாக வேட்டையாடி உணவை ஆக்கிக்கிட்டாங்க நியூசிலாந்தில் உள்ள மாவோரி அப்படிங்கிற பழங்குடியினர் இந்த பறவை இனம் ஆயிரத்தி நானூறுகள்லேயே முற்றிலுமாக அழிஞ்சு போச்சு இருந்தாலுமே இதோட எலும்புகளும் இறகுகளும் நியூசிலாந்தின் பல இடங்களில் கிடைக்கிறதால இதிலிருந்து தேவையான அளவு டிஎன்ஏவும் எடுத்திருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதன் மூலமாக கூடிய விரைவிலேயே சுமார் மூணு புள்ளி ஆறு மீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு பறவையை நாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இது மட்டும் இல்லைங்க இன்னமும் நிறையவே சுவாரஸ்யமான விலங்குகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த பூமிக்கு திரும்பி கொண்டு வர முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் இந்த ஒரே வீடியோவில் பார்க்க முடியாது அதனால் இதோட பார்ட் டூவில் மற்ற சுவாரஸ்யமான விலங்குகளை பற்றி பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் டைனோசரை திருப்பி இந்த பூமிக்கு கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிற பற்றியும் அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எனவே கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் மறக்காமல் சங்க தமிழன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அமைக்கிறேங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால்